Por fin, después de mucho esperar, la marca de motos japonesa Kawasaki acaba de hacer la actualización de dos importantes líneas, nada más y nada menos que la línea Ninja y la línea Z, con dos nuevos lanzamientos, la nueva Kawasaki Ninja 500 y la nueva Kawasaki Z500, dos motos con mucha tecnología y mucha potencia. Adicional a esto, una tercera moto que va a complementar todo este segmento. ¿Quieres saber de qué se trata? Quédate en este video para averiguar. Antes de continuar con el video, quería pedirte que por favor me regalaras un buen like, comentaras el video y te suscribieras activando la campanita de notificaciones, son cosas que me ayudarían muchísimo. Las sorpresas no se hacen esperar en la mítica feria de motos e Igma, por eso es una de las más importantes del mundo, y es que se hizo el lanzamiento oficial de este motor bicilíndrico de 499 centímetros cúbicos, que va a acompañar tanto a la línea Z como a la línea Ninja de Kawasaki. Entre las especificaciones tenemos un motor bicilíndrico refrigerado por líquido en paralelo de cuatro tiempos, con una relación de compresión de 11.3 a 1, es una relación bastante alta. Tenemos un sistema de OHC o de doble árbol de levas en cabeza con 8 válvulas, 4 válvulas por cilindro. La alimentación de combustible está a cargo por un sistema de inyección electrónica de combustible, cuenta con un sistema de arranque eléctrico y encendido digital. Por otro lado tenemos una caja de cambios de 6 velocidades y este motor genera una potencia máxima de 44.8 caballos de fuerza a las 9000 revoluciones por minuto y un par máximo de 42.6 newtons metro a las 6000 revoluciones por minuto. En cuanto a potencia, si la comparamos con su principal oponente, en este caso la Honda CBR500R, tiene unos números muy parecidos aunque un poco inferiores a esta moto. Y es que básicamente esta moto se lanzó para competirle a la Honda CBR500R en el mercado europeo. Y si la comparamos con alguna moto actualmente disponible en Colombia, tenemos por ejemplo la KTM Duke 390 que genera 43 caballos de fuerza y 36 newtons metro esta moto está muy por encima de la potencia máxima de esta KTM Duke sin contar también que contamos con motor bicilíndrico eso y todas las ventajas que trae y sin ir más lejos podemos comparar con la Z400 que sí está disponible en Colombia en Colombia tenemos la Z400 también bicilíndrica de OHC y nos genera una potencia máxima de 48 3 caballos de fuerza a las 10.000 revoluciones por minuto y un torque máximo de 38 newtons metro a las 8.000 revoluciones por minuto genera un poco más de potencia pero a más revoluciones por minuto de igual forma pierde en torque a más revoluciones por minuto podríamos concluir que en cuanto a temas de motor no es mucho lo que se gana en cuanto a diseño y características tenemos el último diseño de la ninja la ninja face como lo llaman en la página tenemos también tablero tft con muy buena información en negativo y en positivo o sea luz clara y luz oscura valga la redundancia tenemos también llave de proximidad inteligente o smart key digamos que esto sí no lo había visto en este tipo de motos no sé si la versión colombiana también lo tenga o como lo llama Kawasaki Kipas y por todo lo demás viene siendo la misma Ninja 400, solo con un motor un poco más grande, mejores prestaciones y un consumo que se me hizo bastante bueno de aproximadamente unos 100 kilómetros por galón. En cuanto al precio, muy seguramente va a tener un precio muy similar al de la Honda CBR 500. En este caso es de 7400 euros, que es lo mismo en Colombia que unos 32 millones 400 mil pesos colombianos, o un precio algo similar. Lo que sí es una super no novedad que me parece a mí es la nueva Kawasaki Z7 híbrida, esta moto tiene muchísimo potencial y es una de las motos que me ha parecido más impresionante, este tema de los carros híbridos lo he venido siguiendo un poco y es el tema en que puedes combinar un motor eléctrico y un motor a gasolina, esto nos va a servir para ahorrar combustible y podemos llegar a tener autonomías astronómicas que es lo más interesante de este tema, la moto es básicamente una Kawasaki aquí Z500 con un motor de 451 centímetros cúbicos este motor por sí solo genera 58 caballos de fuerza a las 10.500 revoluciones por minuto, este motor combinado con su motor eléctrico genera 68.5 caballos de fuerza, 10 caballos de fuerza más, adicional a esto puedes usar la moto con el motor mecánico, el convencional el de gasolina, puedes usar la moto también con su motor eléctrico no vas a tener mucha autonomía 
oportunidad porque básicamente eléctrico vas a hacer 12 kilómetros pero en dado caso te quedes sin gasolina va a ser muy bueno este kilometraje para llegar de pronto a alguna bomba y si usas la combinación de ambos pues es cuando más autonomía y además de eso más potencia vas a tener la verdad es un tema que me parece muy impresionante por todo lo demás la moto es igual horquillas convencionales un tablero tft con información pues ya incorporando el tema de lo eléctrico eh, también digamos sistema de regeneración nada más raro de lo que trae la z500 convencional el tema aquí también es que ahora cuentas con doble motor además de eso vas a tener adicional baterías que de pronto haya que cambiar y esto también va a elevar mucho el precio de mantenimiento de una moto de estas porque pues ya no le vas a hacer el mantenimiento a un solo motor mecánico en este caso bicilíndrico sino que también tienes que tener en cuenta que tiene un motor eléctrico adicional tiene baterías eléctricas el precio de esta moto híbrida la verdad no lo encontré pero debe ser mucho más costosa que 7400 euros pongámosle un precio de 10.000 euros no sé la verdad tocaría esperar a ver en qué precio sale y en el momento que salga el precio lo voy a dejar acá abajo en la descripción pero obviamente ustedes saben que esta moto va a salir algo más costosa bueno parceritos por favor regálenme un buen like escriban acá abajo en la caja de comentarios que eso me ayudaría muchísimo en dado caso les haya gustado el video y no olviden suscribirse, regalarme un buen like otra vez, nuevamente repito, y nos vemos en un próximo video. Espero que esta información haya sido de su agrado y les haya servido. Adiós.